amigas e amigos, já quero começar dizendo que se o YouTube permitisse, eu estaria começando esse vídeo com um solo do Metallica. Mas infelizmente hoje as minhas guitarras vão ter que ficar apenas pro cenário do vídeo mesmo. E hoje eu tô aqui pra falar sobre a nova coleção de esmaltes da Impala com a Jupais. O nome dessa coleção é Na Estrada e ela é em parceria com a atriz Juliana Paz. Ela já teve outras coleções com a Impala. E, inclusive eu vejo muito pessoal se referindo à nova coleção da Jupais e não necessariamente dizendo o nome dessa coleção que é Na Estrada. Justamente porque a atriz tem uma presença, né? E as outras coleções dela com a marca foram um grande sucesso. E essa nova coleção é composta por oito cores, todas com acabamento metálico. E a marca descreve o acabamento dessa coleção como metal-like. E eu vou explicar tudo pra vocês nesse vídeo se é diferente de um esmalte metálico normal ou não. Aqui a gente vai conversar de tudo sobre essa coleção, então não esqueçam de clicar no gostei, porque isso é muito, muito importante. Bora conhecer as cores, então, dessa nova coleção. O esmalte mais clarinho dessa coleção é o Pilote a Sua Jornada. A marca chama ele de prata nas publicações, quando se refere a ele nas redes sociais. Ele tem uma pegada, um brilho em prata, mas eu vejo mais um branquinho nele. E ele precisou apenas de duas camadinhas para cobrir, e eu já quero, antes de explicar sobre o acabamento e tudo mais, falar sobre a cobertura. Esse é o mais clarinho da coleção, e ele já tem uma cobertura muito boa, cobriu com duas camadas. Todos os esmaltes dessa coleção têm uma cobertura excelente, eu não tenho nada, nada, nada do que falar de reclamação sobre a cobertura desses esmaltes. Então todos, sem exceção, que eu vou mostrar aqui dessa coleção, cobriram com duas camadas, alguns cobriram até com uma. Então aí vocês já estão sentindo a pegada da coleção, eles têm uma cobertura muito boa, é um metálico assim, ó, tipo a banda mesmo, potente. E agora eu já vou direto pra um dos meus favoritos dessa coleção, que é o roxo. O nome dele é Sem Limites. E olha aí o que eu tava falando pra vocês. Ele cobre com uma camada, se tu quiser. Eu tenho essa coisa de passar mais camadas, pra fixar melhor o esmalte nas unhas, pra durar mais, pra criar uma estrutura melhor ali na unha. Mas se tu quiser aí, ele cobre com uma camada. E como eu mencionei antes, os esmaltes dessa coleção tem um efeito metal-like. Que, segundo a marca, é diferente de um metálico normal. E por que que eles são diferentes? Porque na composição deles tem óxido metálico e esse óxido metálico aumenta a refletância dos esmaltes ou seja, quando pega uma luz direta ali, o brilho vem. São essas partículas que elas realmente refletem muito. Então esses esmaltes podem parecer mais normais numa luz normal, numa luz difusa do dia a dia. Mas quando pega uma lâmpada ali direto, ó a luz do sol também, esse tipo de luz mais direta, aí a gente consegue notar que eles realmente têm partículas ali que brilham muito mais. E será que eu concordo com essas afirmações da marca? Sim, gente, eu concordo. Que brilho! O brilho dos esmaltes dessa coleção chega a ser uma coisa assim de encher os olhos, eu achei muito, muito bonito mesmo. Obviamente que eu tô comparando eles com esmaltes que a gente encontra com mais facilidade, com as marcas tipo Risqué, Colorama, uh, essas marcas que, que todo mundo tem acesso, vocês entendem? Porque comparar com esmaltes indie, por exemplo, não seria justo, porque os esmaltes indie eles têm um preço mais elevado, eles têm outra tecnologia, então estou comparando aqui com esmaltes na mesma faixa de preço da Impala, da mesma categoria aí da Impala, e realmente eu achei um metálico mais potente E agora eu estou mostrando pra vocês aí a cor A mil por hora, o verde da coleção Que também tem uma cobertura muito boa Na primeira camada a gente não sente tanto Mas na segunda fecha completamente A cor bem certinha É um verde diferenciado Ele tem um certo brilho, as partículas Diferenciadas, mais puxadas Pro dourado, e já que estávamos Falando sobre o acabamento, eu já aproveito Pra dizer que apesar dessa diferença De acabamento, pode finalizar As esmaltações normalmente com extra brilho e com certeza usar base antes. Não interfere em nada no acabamento deles, nem no brilho. E vocês sabem que eu não sou a fã número 1 um de verde, mas quem gosta de esmalte verde, eu tô sentindo que vai gostar muito desse esmalte. Esse esmalte verde não é uma cor que tu vai chegar em qualquer lugar e vai encontrar vários parecidos, não. Então, de verdade, quem gosta de esmalte verde, vai nesse esmalte aí, fica essa recomendação, porque vocês vão achar ele diferenciado. E agora vocês estão vendo aí o vermelho da coleção, esse vermelho super vibrante. O nome dele é Adrenalinda, um dos meus favoritos, porque eu sou muito apegada com esmalte vermelho. Também cobriu perfeitamente com duas camadas. E recentemente eu fiz aqui no canal um vídeo onde eu mostro esmaltes que já saíram de linha e que eu tenho saudade. E lá naquele vídeo a gente comentou, né? Eu comentei com vocês, vocês comentaram, que a gente tava sentindo uma saudade de coleções diferentes. Que não fossem só esmaltes cremosos, que, que desse essa emoção em comprar. E eu senti que essa coleção é assim, por isso que eu fiquei 
tão feliz com esse lançamento. Obviamente, sem querer desmerecer coleção nenhuma que foi lançada até agora, mas eu tava com muita saudade de ter essa emoção pra comprar os esmaltes e passar uma coisa diferente nas unhas. Essa coleção, ela tem uma proposta diferente, ela não tem nenhum esmalte cremoso, ela tem uh, um acabamento que leva um nome diferente, aí tem toda, toda essa diferenciação. Isso me deixou muito animada com essa coleção e foi um dos motivos pra que eu tenha ficado tão feliz com esse lançamento. E esse rosa lindíssimo que vocês estão vendo aí agora é o Vem de Carona. Todos eles têm um efeito muito intenso, mas se fosse pra eu colocar em uma escala aí de 1 a 10, por exemplo, na intensidade do efeito, o rosa seria um 8. Entre todas as cores dessa coleção que tem esse metálico com muito brilho, o rosa é o único que tem um pouquinho menos. Ele tem esse efeito metálico, tem as partículas que brilham muito, mas é um pouquinho menos que os outros. E sobre essas partículas também de brilho metálico, eu preciso dizer que a limpeza desses esmaltes não é difícil, mas na hora da limpeza ali, fica um, um resquício brilhosinho na pele. Sai super fácil lavando, só que, por exemplo, quem faz a unha em salão vai sair com uma pele um pouquinho brilhosinha, uma coisa meio Edward do Crepúsculo, entendeu? Nada que incomode muito, só tô avisando mesmo. E a cor chamada Ninguém Ultrapassa é simplesmente meu sonho se tornando realidade. Ele cobriu super bem com duas camadas, e por que, que eu tô dizendo que é meu sonho se tornando realidade? A emocionada, né, gente? Mas quem acompanha aqui sabe o o quanto eu gosto desse tom de dourado tipo champanhe que ele é um dourado, mas super esmaecido não é aquele dourado amarelo esse tom de champanhe, ele é muito fácil de combinar em decorações em misturinhas, de fazer um detalhezinho com ele nas unhas, de combinar com os looks, pelo menos com os meus looks <risos> esse tom de esmalte é tudo pra mim e ainda mais com essa qualidade desse esmalte. E vocês já sabem aquele esqueminha da secagem que a gente sempre conversa, né? Esses esmaltes eles não têm uma secagem super rápida que é aquela secagem que eu fico, nossa mas como é que já tá seco? Não é assim. É mais pra uma secagem normal é aquela secagem que a gente já espera de um esmalte. Não é demorada é só normal. E a cor confiante e imprevisível é o chumbo da coleção. Que esmalte bem lindo gente. Eu amo esmalte chumbo tá aí outro que cobre com uma camada se tu quiser. E como esse é um dos esmaltes mais escurinhos da coleção, vou comentar sobre uma coisa que eu andei vendo nas redes sociais e vou colocar aqui a minha opinião. Eu vi algumas pessoas relatando que esses esmaltes dessa coleção amarelaram as unhas delas. Mas aqui falando da minha experiência pessoal não posso falar por outras pessoas não amarelou as minhas unhas então assim gente, minha experiência pessoal não tô anulando nada que alguém tenha dito, mas na minha experiência nenhum desses esmaltes amarelou as minhas unhas, as minhas unhas são amareladinhas né, vocês já sabem disso, mas não intensificou isso quando um esmalte mancha as minhas unhas eu sei, apesar delas de já serem mais amareladinhas, eu sei quando um esmalte mancha a minha unha, isso não aconteceu com nenhuma das cores dessa coleção, e é claro né gente, eu sempre uso base mesmo que seja aqui pra fazer os vídeos eu sempre uso base, então então isso pode ser um fator que está influenciando, não sei, mas fica aqui o meu relato pessoal de que comigo não amarelou, saiu super fácil das unhas, não tive dificuldade nenhuma em remover eles, tudo de boa. E o azul da coleção se chama Potência Máxima, que azul bem lindo. Tá aí um esmalte dessa coleção que se eu pudesse dizer tipo, ai ah, qual deles que tem o um efeito mais intenso? Esse azul. Passa qualquer luzinha nele e o brilho já vem. E outra coisa muito importante sobre todos os esmaltes dessa coleção em específico, eles são todos hipoalergênicos. Pessoal das alergias aí pode usar, tá tranquilo. Inclusive tem muitas coleções da Impala hoje em dia que são hipoalergênicas, então é bom aí quem tem alergia dar uma revisada aí porque tem muitos esmaltes da Impala que vocês podem usar. Nessa coleção então nós temos efeito diferente, nós temos aí a parceria com a Jupaz, muitas coisas acontecendo. E o que que eu achei sobre tudo isso? Eu amei! Eu tava assim, ó, por uma novidade, eu já não aguentava mais de tanto que eu queria uma novidade no meio desses esmaltes, uma coleção diferente, um acabamento diferente, uma coisa que meus olhos brilhassem. E chegou essa coleção. E a Impala e a Jupaz trouxeram isso com uma qualidade excelente. Essa coleção tá, tá inteira muito, muito, muito boa mesmo. Então essa é a minha opinião sobre a coleção e agora eu preparei aquele momento que vocês gostam muito que são as comparações. Será que já existe algum esmalte parecido com esses daqui no mercado? Bora lá então comparar essas cores. Eu comecei comparando Ninguém Ultrapassa, que é o dourado da coleção com Magia Cósmica da Haskell e com o carregado no básico da Risqué que já saiu de linha. Eles têm um 
tom de dourado um pouco parecido, mais esmaecido, não tão amarelado. O da Impala é levemente mais clarinho do que esses dois. Eles são, de certa forma, parecidos, mas o brilho deles é diferente. Nos outros dois esmaltes aparecem mais as partículas de brilho. Já os esmaltes da Impala, eles têm esse aspecto mais de metal mesmo. Já aquele prata clarinho pilote a sua jornada, eu comparei ele com o feitiço da lua da Haskell e eu nem cheguei a aplicar porque já fica bem clara a diferença entre eles. O esmalte da Impala não é um prata tão cinza quanto o esmalte da Haskell e tantos outros pratas que tem, mas também não é tão branquinho como o lua. São esmaltes diferentes, ele fica um meio termo entre esses dois. E o verde chamado a mil por hora, eu não tinha nenhum esmalte parecido com ele, nenhum, nenhum mesmo. Como eu já disse, eu não sou muito dos esmaltes verdes, então pode ser por isso, pode ser que tenham outros esmaltes parecidos, mas na minha coleção não tem. Então eu só coloquei esses dois aí lado a lado, que aí quem tiver eles em casa consegue ter uma noção do tom dele. O esmalte vem de carona, que é o rosa da coleção, eu não tinha nenhum parecido com ele. Na questão da cor eu tenho. Tenho alguns que se parecem, mas como ele é metálico, assim, com acabamento metálico ou perolado, nesse tom de rosa eu não tenho nenhum. O esmalte chumbo da coleção, confiante e imprevisível, me surpreendeu porque eu achei que eu teria algum parecido, mas também não tinha. Eu cheguei até a colocar ele lado a lado com o de salto no asfalto da Risqué, só para que vocês consigam ter uma ideia da cor dele, do tom dele, mas os dois não tem nada a ver um com o outro. São esmaltes chumbo, grafite, só que em tons bem diferentes. E eu comparei o roxo sem limites com o ametista púrpura da Nath e com o psico da Risqué. E na minha opinião, eles não são parecidos por conta do acabamento. E também porque o esmalte da Impala é um roxo mais frio e o psico tem uma cobertura muito ruim. <risos> ele não é um esmalte que eu gosto de usar assim sem, sem misturinhas. Então eles são bem diferentes, até porque o da Impala tem uma cobertura excelente. E eu comparei o Potência Máxima, o azul da coleção, com o Plano 11, que também é da Impala, da coleção da série Stranger Things, e comparei ele com o Azul Crination da Risqué, que também é bem famosinho. E vou dizer que na questão de tonalidade eles até são bem parecidos, mas o que acaba deixando eles bem diferentes é o acabamento. O Azul Crination também tem a questão da cobertura, ele não tem uma boa cobertura, então eu não gosto de usar ele assim como psico, sem sem misturinhas. Já o Plano 11, ele tem aquela a questão do imã, né, daquelas partículas e essas partículas elas têm um brilho diferente, então os tons de azul podem se parecer, mas o brilho deles é bem diferente. E por fim eu fiz uma comparação com o vermelho da coleção que é o Adrenalinda, e eu tenho certeza que se eu procurasse mais aqui eu teria vários esmaltes mais ou menos nesse estilo pra comparar com ele, mas eu peguei dois famosinhos aí, que muito provavelmente vocês já viram eles pessoalmente, ou até tem em casa, então vai ficar fácil de vocês entenderem aí a comparação da cor. Um deles é o Massa do Amor da Risqué e o outro é o Amante da Impala. O esmalte Amante da Impala e o Adrenalinda são bem parecidos mesmo. Muda um pouco na questão do brilho. Como eu disse, né, esses esmaltes dessa coleção da Dupais, eles parecem mais um metal de fato. Já o Amante tem uma pegada mais perolada. Mas eles são bem parecidos. E o esmalte Massa do Amor da Risqué só tá aí porque todo mundo compara vermelhos metálicos com ele. Mas ele não tem nada a ver com o esmalte da Impala. Essa foi a resenha então da nova coleção na estrada da Dupais com a Impala, com acabamento metal like. Eu espero muito, muito que que vocês tenham gostado desse vídeo, que ele tenha sido útil de alguma forma pra vocês, e até o próximo então, gente. Tchau!